என் பிரியமான உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய அன்பான வணக்கங்கள் நான் உங்க திருச்சங்கூட ஹரிமானிக்கும் இன்னைக்கு இந்த பதிவுல நாம் ஆதிசேஷனை பத்தி தாங்க தெரிஞ்சுக்க போறோம் ஆதிசேஷன் யாருங்கிறத கண்டிப்பா எல்லாத்துக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் எம்பெருமா நாராயணன் பார்க்கடலில் பள்ளி கொண்டிருப்பது இந்த ஆதிசேஷன் மேலதான் இருந்தாலும் இந்த ஆதிசேஷனுக்கு ஆதிசேஷன் தான்ங்கிறது உண்மையான பேர் இல்ல இவருடைய உண்மையான பேர் வந்து அனந்தன் சேஷம்னா பாம்புன்னு அர்த்தம் ஆதினாலும் முதல் காலத்துல இருந்து செய்யறோம்னு அர்த்தம் இப்ப சேஷம்னா கைங்கரியம் செய்பவர்னு இன்னொரு பொருளும் வரும் இப்ப பெருமானாகிய நாராயணனுக்கு ஆதி காலத்துல இருந்து அப்போதுல இருந்தே கைங்கரியம் செய்து வருபவர் தான் இந்த ஆதிசேஷன் அதனால அந்த பேரு அவருக்கு நிரந்தரம் ஆயிடுச்சு இவரை தான் நம்ம அனந்த ஆழ்வார்னு ஒரு ஆழ்வார் மாதிரியும் நம்ம வணங்குவோம் வைஷ்ணவ சம்பிரதாயத்துல இப்ப இந்த ஆதிசேஷன் பெருமாளோட எப்படி எந்த அளவு நெருக்கமா இருக்கிறான்னு தன்னுடைய பாடல்களின் மூலம் ஆழ்வார்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் அது அதுல ஒரு பாடலை பத்தி இன்னைக்கு நாம பார்க்க போறோம் நின்றால் குடையாம் இருந்தால் சிங்காசனமாம் நின்றால் மடவரியாம் திருமார்க்க அரவு இப்படின்னு ஒரு அழகான ஒரு பாடல் இந்த பாடலோட முழு பாடல் வரிய நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ல குடுக்குறேன் நீங்க பாத்துக்கோங்க இப்ப இந்த பாடலுக்கு என்ன விளக்கம்னு பாக்கலாம் இப்ப பெருமாள் வந்து நின்று இருந்தாருன்னா அவருக்கு சிறு கால் வலிக்குமா அப்படி கால் வலிக்க கூடாதுன்னு நினைச்ச நம்மளுடைய ஆதிசேஷ பகவான் அப்போதே மரவடியாக அதாவது செருப்பாக பெருமாளுக்கு மாறி விடுவாராம் அடுத்து பெருமாள் நடந்து போகும் போது அவருக்கு வெயில் பற்றக்கூடாதுங்கிறதுக்காக குடையாக இருந்து பெருமாளை பாதுகாக்கிறவரும் பெருமாள் மேல வெயில் படாம இருக்கிறவரும் இந்த ஆதிசேஷன் தான் அடுத்து பெருமாளுக்கு என்னைக்குமே போற்றி போற்றி பாடி வைகுண்டத்துல இன்னும் அர்ச்சனை செய்ய ஒரு பூஜாரி மாதிரி சொன்னா கூட அதுவும் ஆதிசேஷனை தான் குறிக்கும் சரி பெருமாளுக்கு நல்ல லைட் வெளிச்சம் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சா இவருடைய கண்களின் மூலம் மாணிக்க பிரகாசத்தை வர செய்து பெருமாளுக்கு வெளிச்சத்தை காட்டுவார் இப்ப பெருமாளுக்கு நடந்து நடந்து கலை பயிட்டாரா இப்ப பெருமாள் உட்காரணும்னு நினைச்சா அப்பவே இவர் சிங்காசனமா மாறிடுவார் அதே மாதிரி பெருமாளுக்கு பூம் வட்டு மாதிரியும் இவர் இருக்கிறார் பெருமாள் படுத்திருக்கும் போது மெது மெதுன்னு பஞ்சனையாக அதாவது பெட்டாக வைகுண்டத்துல பெருமாளுக்கு இருக்கிறவரும் ஆதிசேஷன் தான் பெட் இருக்கும் போது தலைவானியும் போர்வையும் வேணும் தானே இவரோட அந்த தலை பாகமும் உடல் பாகமும் சேர்ந்திருக்கிற இடம் நல்ல விரிந்து இருக்கும் அப்படி இருக்கும் போது அந்த விரிந்த இடம் பெருமாளுக்கு தலையணையா பாம்பு தோழி உரியும்ல அந்த தோழி உரியும் போது ஆயிரம் தரையில் ஆதிசேஷனோட பெரிய உடல்ல இருந்து தோல் உரியும் போது அந்த தோலே பெருமாளுக்கு போர்வையாவும் மாறியிருதான் இப்ப பாருங்க ஆளினால் ஒன் மாதிரி பெருமாளுக்கு ஆதிசேஷன் தான் எல்லாமே குறையாவும் இருக்கிறார் சிறுப்பாவும் இருக்கிறார் நிழலாவும் இருக்கிறார் சிங்காசனமாவும் இருக்கிறார் இப்படி எல்லா விதமாகவும் பெருமாள் கிட்ட நெருக்கமா இருக்கிறவர் இந்த ஆதிசேஷன் இதனால ஆதிசேஷனுக்கு கர்வம் வந்துதான்னு கேட்டா கண்டிப்பா ஆதிசேஷனுக்கு கர்வமே இல்ல ஏன்னா பெருமாள் அடையணும்னா முதல்ல நம்ம மனசுல இருக்கிற கர்வத்தை நீக்கணும் ஏனென்றால் பெருமாளான திருமால் என்றென்றுமே கர்வமே இல்லாதவர் பணிவே வடிவானவர் கருணையே வடிவானவர் சாந்தமே வடிவானவர் அதனாலதான் அவருக்கு சாந்தாக்காரம்னே முதல் முதல்ல சாந்தமானவர்னு ஆரம்பிச்சு தியான சொல்லுவோம் அவருக்கு வரும் சரி இப்ப இந்த ஆதிசேஷன் நம்ம நித்திய சூரி அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லுவோம் நித்திய சூரிகள்னா நம்ம கருடையினையும் ஆதிசேஷனையும் தான் முதல் முதல்ல வகைப்படுத்தி சொல்லுவோம் வைகுண்டத்துல என்னைக்குமே பெருமாளிடமும் மகாலட்சுமியோடும் இருக்கிறவர் தான் ஆதிசேஷன் அவருக்கு எப்பேற்பட்ட பெருமனு பாத்தீங்கன்னா அவர் உடம்பு முழுக்க ஒயிட் கலர் பியூர் ஒயிட் இப்ப பெருமாள் வந்து கருநீல மேகசியாமலன் தானே பெருமாள் கருப்பு இப்ப கான்ஸ்ட் கான்ட்ராஸ்ட் கலர் எப்பவுமே ஒத்து போவோம் இப்ப பெருமாள் பரிய பார்க்கடல்ல கருப்பு வண்ணமா நீளமா படுத்திருக்கிறார் அதுவும் எது மேல ஆதிசேஷன் அந்த ஆதிசேஷன் பியூர் ஒயிட் இப்ப ஒயிட் பாம்பு மேல பெருமாள் பிளாக்கா அப்படியே அழகா படுத்திருக்கிறார் கருமை நிற வண்ணனாக கண்ணனாக இப்படி இருக்கும் போது அந்த பெருமாளையும் தாயாரையும் ஆதிசேஷனையும் சேர்த்து வைத்தே நாம் வணங்க வேண்டும் இப்ப தெரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா சாதாரண ஒரு பாம்பு இல்லங்க ஆதிசேஷன் அது பெரிய சேஷம் பெருமாளுடைய பெரிய பக்தன் நாமளும் ஆதிசேஷன் பெருமாள் மேல பக்தி செலுத்துற மாதிரி கண்டிப்பா இறைவன் மேல பக்தி செலுத்துவோம் என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி அந்த கோவில் மணியை அடிச்சிருங்க நன்றி வணக்கம்